इश्तेहारे कथा भूले जाए ना वामिली बोलें प्रोधान मुंत्री जानगुन के दिया वादा पुरोन करार आश्चर्स निर्वाचुनी हवाई शॉर्कर गठुने शुष्टो पुरी विस्तृष्ट हुए थे दाबी सीएसी बोलें भोट कमिश्नर का छे आमानोत पोषे शीते देश जुड़े निर्वाचुनर उत्ताप भोचार दे मां এবং সিরিজে ফেরার মিশনে বিকেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চায় সাকিব বাহিনী স্বাগত এশিয়া নিউজ 30 তে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি মিতা মৌসুমী এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতা এসেছে দেশের সমস্যা সমাধান ও মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তাই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট চান দুপুরে ধানমন্ডির সুধা সদন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন জনসভায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি শুরুতেই রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পরিচয় করে দেন শেখ হাসিনা গত ইস্তেহারে সব ওয়াদা পূরণ করেছেন দাবি করে আগামীতে ক্ষমতে আসলে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় জানান তিনি এছাড়া নরাইল গাইবান্ধা জয়পুরহাটে পর্যায়ক্রমে ভিডিও কনফারেন্সের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত অগ্রসর মান বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জাপানের গণমাধ্যম নিকে এশিয়ান রিভিউ শান্তিপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবারো ক্ষমতা এলে উন্নয়নের ধারা আরো ত্বরান্বিত হবে বলে উল্লেখ করেছে তারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে বেড়েছে মাথাপিছু আয় এবং প্রবৃদ্ধি পাশাপাশি কমেছে দারিদ্র্যের হার এছাড়া সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এছাড়াও মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা সাড়ে 10 লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট সমাধানের শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ আর এসবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের কারণে সারা দেশে নির্বাচনী সুবাতাস বইছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত কর্মশালায় তিনি এই কথা বলেন এই সময় নির্বাচন অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করায় 30 ডিসেম্বর সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন হবে বলেও প্রত্যাশা করেন সিসি বিস্তারিত ফকল শাইনের রিপোর্টে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট গণনা ও ফলাফল ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে কর্মশালার আয়োজন করে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্মশালার উদ্বোধন করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা ভোট গণনায় ভুলের কারণে যেন অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন প্রার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন উল্লেখ করে স্বচ্ছভাবেই নতুন সরকার ক্ষমতায় আসবে বলেও জানান তিনি একাদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সবাইকে আন্তরিক ভাবে কাজ করার আহ্বানও জানানো হয় কর্মশালা থেকে এই প্রশিক্ষণ দ্বারা ওই সিবি ফকরুল শাহিন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
দিনরাত একাকার করে উৎসব আমেজে সারা দেশে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা বুধবার সন্ধ্যায় মাদারীপুরে একই মঞ্চে ভোট চাইলেন আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থী মাদারীপুর দুই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এবং জেলার তিন আসনের প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ড আব্দুল সোহান গোলাপ এ সময় ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ জনসভায় জড়ো হয় এদিকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সতেরো নং ওয়ার্ড পাথুরিয়াপাড়া কাউন্সিল অফিসের মাঠে নির্বাচনী সভা করেন কুমিল্লার সদর ছয় আসনের নৌকামার্কা প্রার্থী কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আকম বাহাউদ্দিন বাহার এমপি এছাড়া খুলনা রংপুর ময়মনসিংহ বগুড়া রাজশাহী বরিশাল সহ সারা দেশে চলছে নির্বাচনী প্রচারণা বিএনপি নয় পরাজয়ের ভয়ে ভুয়া প্যালট পেপার ছাপাচ্ছে ক্ষমতাসীন রাই সকালে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন নির্বাচনে জিততে প্রশাসনকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের ছক আঁকছে আওয়ামী লীগ গাইবন্ধা তিন আসনের ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী ডক্টর টি আই এম ফজলে রাব্বি চৌধুরী মারা গেছেন ইন্না ইল্লাহি ও ইন্না ইল্লাহি রাজিউন ভোরের রাজধানী বনানিতে নিজ বাসায় অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন রাব্বি চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসে সংক্রমণ ও উচ্চ রক্ত সবসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তার ছোট ভাই বাদশা চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফজলে রাব্বি চৌধুরী জাতীয় পার্টি থেকে গাইবন্ধা তিন আসনে উনিশশো ছিয়াশি উনিশশো আটাশি উনিশশো একানব্বই উনিশশো ছিয়ানব্বই দু হাজার এক ও দু হাজার আট সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ভুল না করলে ভালো কিছু সম্ভব বলে মনে করেন টাইগার বাহিনী তবে এই ফর্মেটে বিশ্ব সেরা উইন্ডিজ শক্তিশালী দল বলেও মনে করেন তারা প্রথম ম্যাচে ক্যারিবীয় পেসারদের বিপক্ষে তাড়াহুড়ো করে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার ফলে দ্রুত উইকেট হারিয়েছিল বাংলাদেশ এই ম্যাচেও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট থেকে সরে আসবে না দল তবে চায় দেখে খেলতে নিচে সেন্টার সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি ফিরে এসে সংবাদে থাকছে বাগেরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাস যাত্রী নিহত নারায়ণগঞ্জে দগ্ধ নয় জনের মধ্যে ঢাকা মেডিকেলে মারা গেলেন মা ও মেয়ে सारा देश तीन डिग्री सेलसिय कमते दिन रातर तापम्रा कि बस कमते आगामी तीन चार दिन मध्य अंश शैत्य प्रवाह कबले पड़ते आबादी ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ঢাকা সহ সারা দেশে সোমবার থেকেই থেমে থেমে ঝিরিঝির বৃষ্টি নামে এরপর বাড়তে থাকে শীতের তীব্রতা
ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কার্যালয়ে বোমা হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা অফিস ভাঙচুর করে দেওয়া হয়েছে আগুন এতে আহত হয়েছে অন্তত পাঁচ জন রাতে সদর উপজেলার চোরকুল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় রাতে ওই গ্রামের নির্বাচনী কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতাকর্মী বসে সভা করছিল এ সময় দশ থেকে বারোটি মোটরসাইকেলে করে আসা এক দল দুর্বৃত্ত অফিসে বোমা হামলা চালায় ভাঙচুর করা হয় নির্বাচনী অফিস পরে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্ত এতে আহত হয় আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতাকর্মী তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বৃষ্টি তাজা হাত বোমা উদ্ধার করে দর্শক আবার ভোটের খবর খুলনার প্রচারণা খবর জানতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন বাবুল আক্তার বাবুল খুলনার নির্বাচনী প্রচারণা খবর কেমন আমাদেরকে জানাবেন মিতা আপনাকে ধন্যবাদ খুলনা ছয়টি আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা এখন ব্যস্ত সকাল থেকে তারা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি এবং বিভিন্ন দোকানে যে তাদের নিজেদের জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করছে তারা তাদের প্রতীককে পক্ষে ভোট চাচ্ছেন সেই সাথে যে যার মতে নিজের জনপ্রিয়তার সাথেও উন্নয়নের কথা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে মিতা আপনাকে জানিয়ে রাখি খুলনা ছয়টি আসনে পঁয়ত্রিশ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বা করতে যাচ্ছেন এর মধ্যে খুলনা দুই আসনে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী চাচাত ভাই শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল তিনি আজ সকাল দশটায় সিপিআর এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ করেছেন সেখানে উত্থান বৈঠক করেছেন তিনি মহাজোটের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারও নৌকো মার্কায় ভোট চেয়েছেন সেই সাথে দুই আসনে বিএনপির নজরুল ইসলাম মঞ্জু তিনি সকাল আটটায় সিপিআর এলাকায় গণসংযোগ করেছেন সেখানে তিনি বহুত ভাতের অধিকার নিয়ে ধান শিশু প্রতীকে ভোট চেয়েছেন এছাড়া খুলনা তিন আসনে বেগম মনোজান চুপিয়ান তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী তিনি গাইপুর এলাকায় সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন মিতা আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি আমি এই মুহূর্তে রয়েছি খুব শিল্পনগরী খুলনা খালিশপুর জুটপিলের একদম প্রাণ কেন্দ্রে সেখানে সাধারণ মানুষ এবং ভোটাররা আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা কর্মীরা গণসংযোগ করেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে রয়েছেন তারা গণসংযোগ করে এখানে যোগ দিয়েছেন তারা জানিয়েছেন এই সরকার উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশে এছাড়া এছাড়া এই পাটলকে চাঙ্গা করেছেন সেই কারণে নৌকুমার খায় ভোট দিয়ে তারা ব্যাপক ভোটে তিন আসনে ব্যাপক মনোজন চুক্রানকে জয়লাভ করবেন বাবুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক খুলনার প্রচারণা খবর জানাচ্ছিলেন বাবুল আক্তার এবার চলে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার সোনাতুনিয়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাস গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উঠে যাওয়ার ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত পনেরো জন ভোররাতে খুলনা মঙ্গলা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ ও খুলনা ফায়ার সার্ভিস জানায় আরাফাত পরিবহনের নৈশ কোচটি যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে মঙ্গলা যাচ্ছিল ভোররাত পৌনে চারটার দিকে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের নাম মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম তিনি বাস চালকের সহকারী ছিলেন নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লাইন লিকেজের আগুনে দগ্ধ নয়জনের মধ্যে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে মারা গেছেন মা ও মেয়ে দগ্ধ অন্যদের সাথে সেখানে ভর্তি ছিলেন ছায়ারানী ও তার মেয়ে সুমিত্রা ভোর মারা যান ছায়ারানী পরে সকাল দশটার দিকে মারা যান মেয়ে সুমিত্রা হাসপাতালে ভর্তি থাকা বাকি সাতজনের অবস্থা ভালো নয় বলে জানান বার্ন ইউনিটের আবাসিক চিকিৎসক পার্থ শঙ্কর পাল পৌঁছে
বিস্তারিত 2010 সালে তিনটি গাভি দিয়ে ডেইরি খামার শুরু করেন টাঙ্গাইলের বাসাল উপজেলার বাথুলি শাদি গ্রামের খালিদ হোসেন ও তার ভাগ্নে মির্জা রাজিব এখন তাদের খামারে রয়েছে 200 গাভি সহ প্রায় 300 গরু প্রতিদিন 1400 থেকে 1500 লিটার দুধ আসে খামার থেকে যেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে অনেক বেকার যুবকের মামা ভাগ্নের এমন সফলতা দেখে গ্রামের অনেকেই আগ্রহী হচ্ছেন খামার করতে 35000 টাকা বেতন পাই আমি সুন্দর আমার ফ্যামিলিকে সচলভাবে চল খামারে বিভিন্ন পরামর্শের পাশাপাশি নিয়মিত মনিটরিং করছেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ ডেরি ফার্ম গুলাতে আমরা তাদেরকে টেকনোলজি সাপ্লাই দেই এছাড়া আমাদের অফিস থেকে নিয়মিত তাদেরকে রোগ বালাই থেকে প্রতিরোধ করার জন্য ভ্যাকসিনেশন করা হয় এছাড়া আমাদের জাত উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রতি ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী কর্মী রয়েছে যারা এই কৃত্রিম প্রজননে কাজ করে থাকে সহজে ঋণ সুবিধা পেলে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠবে আরো অনেক গরুর খামার এমনটাই বলছেন খামারিরা রাশেদ আকন এশিয়ান টেলিভিশন मार्किनारे जमाल खासुकी हत्याकांड প্রকাশিত ফুটেজে দেখা যায় খাসুগির কিছুক্ষণ আগেই স্কোয়াডের পনেরো সদস্য আসেন তুর্কি কনসুলেটে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নিরাপত্তা দলের সদস্য আব্দুল আজিজ মোহাম্মদকেও দেখা যায় ফুটেজে আরও দেখা যায় যুবরাজের ডান হাত হিসেবে পরিচিত সৌদ আল কাহতানিকে খাসুগি হত্যাকাণ্ডের সম্ভাব্য সময় হিসেব করে তুর্কি কনসুলেটের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ঘন্টার সিসিটিভি ফুটেজ ক্ষতিয়ে দেখছে ইস্তাম্বুল পুলিশ ও গোয়েন্দারা যাচাই করা হচ্ছে কনসুলেটের আশি জায়গার ফুটেজ শেষ করব এশিয়া নিউজ থার্টি তার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ইশতেহারে কথা ভুলে যায় না আওয়ামী লীগ বললেন প্রধানমন্ত্রী জনগণকে দেওয়া ওয়াদা পূরণ করার আশ্বাস নির্বাচনী হওয়ায় সরকার গঠনে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে দাবি সিএসসি বললেন ভোট কমিশনের কাছে আমানত পৌষের শীতে দেশ জুড়ে নির্বাচনের উত্তাপ ভোটারদের মন জয়ে ছুটছেন প্রার্থীরা কণ্ঠে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং সিরিজে ফেরার মিশনে বিকেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চায় সাকিব বাহিনী এশিয়া নিউজ থার্টি এ পর্যন্ত পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ হলো এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে